ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقال الله تعالى في القران العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي அறவற்றாலும் நிகரற்ற பேரன்புடையவனுமாகிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவின் திருப்பெயர் போற்றி புகழ்ந்து அவனுடைய சாந்தியும் கருணையும் நபிசல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய தோழர்கள் நல்லவர்கள் மீதும் அவர்களின் அடிச்சோடை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அன்பானவர்களே அல்லாஹுவினுடைய மாபெரும் கருணையினால் நாம் எல்லாம் ஜும்மா தினத்திலே அல்லாஹுடைய வீட்டிலே ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் நமக்கு இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த அல்லாவுக்கு நன்றி அனைத்தையும் உரித்தாக்கியவனாக எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பானவர்களே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் மனிதன் என்ற ரீதியில நமக்கு பலதரப்பட்ட ஆற்றல்களை தந்திருக்கின்றான் ஒவ்வொரு ஆற்றல்களும் நமக்கு பல வகையில் பயன்பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆற்றல்கள்லேயே மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் மனிதன் அந்த ஆற்றலை மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருக்கு அப்படின்னா பேச்சாற்றல் தான் பேச்சாற்றல் என்பது மனிதன் இருக்கக்கூடிய சொத்திலே பெரிய சொத்தா மனுஷன் பார்க்கிறான் அது மட்டும் இல்லை அப்படின்னா பல விஷயங்களை அவரால் சாதிக்க முடியாது என்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார் வாய் இருந்த புள்ள தான் பொழைச்சுக்கும் அப்படின்லாம் என்ன செய்வாங்க பல மொழி சொல்கிற அளவுக்கு வாயுக்கு என்று பேச்சுக்கு என்று பல ஆற்றல்கள் உண்டு ஆனால் இந்த பேச்சாற்றல்களை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒழுங்குகளை அல்லாகும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆற்றல் இருக்கலாம் இந்த ஆற்றலை நாம் சரியான முறையில் பயன்படுத்துகின்றோமா நாம் பேசும் பொழுது அது மற்றவருக்கு செய்யக்கூடிய உபதேசமாக இருக்கட்டும் அல்லது சாதாரணமாக மற்றவரிடத்தில் பேசக்கூடிய உரையாடல்களாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அதற்கென்று சில ஒழுங்குகளை சொல்லித் தருகின்றது அந்த ஒழுங்கின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் பேச வேண்டும் அப்படி பேசும் பொழுதுதான் நீங்கள் குற்றமற்றவர்களாக பார்க்கப்படுவீங்க இல்லை என்று சொன்னால் குற்றவாளிகளாக நீங்கள் ஆக்கப்படுவீர்கள் என்பதை அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு எச்சரித்து சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அல்லாஹ் திருமலை குரானுடைய எண்பத்தி இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய பத்து மற்றும் பதினோராவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகின்றால் உங்கள் மீது காவலர்கள் உங்களை பாதுகாக்க உங்களுடைய விஷயங்களை எல்லாம் கண்காணிக்கக்கூடிய காவலர்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க உங்கள் மீது காவலர்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் கிராமங் காத்பீன் அவர்கள் யார் என்று சொன்னால் கண்ணியமான எழுத்தாளர்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் வானவர்கள் அந்த கண்ணியமான எழுத்தாளர்கள் உங்களுக்கு காவலர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க எவைகளை எல்லாம் செய்கின்றீர்களோ எல்லாவற்றையும் அறியக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றார் 
ஆக நமக்கென்று நம்மை கண்காணிக்கக்கூடிய காவலர் உண்டு அந்த காவலர் கண்காணிக்காமல் நான் எந்த ஒரு வார்த்தையும் பிரயோகிக்க முடியாது எந்த ஒரு வார்த்தையும் சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்க இந்த வார்த்தைகள் நம்ம நாவிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு நீண்ட ஒரு செய்தியும் மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது அன்பானவர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவங்க சொல்றாங்க ஒரு அடியான் ஒரு வார்த்தையை பேசுகின்றார் மின் இல்லா அல்லாவினுடைய திருப்திக்குரிய ஒரு வார்த்தையை பேசுகின்றார் லா யுல்கி லஹா பாலன் ஆனா என்ன அப்படின்னா அந்த வார்த்தையினுடைய மகத்துவம் தெரியாமலே நல்ல வார்த்தையை பேசுகிறார் பேசுறது நல்ல வார்த்தை தான் ஆனா அதுக்கான என்ன மகத்துவம் இருக்கு அப்படின்றத அவருக்கு தெரியாது தெரியாமே அவர் பேசி விடுகின்றார் அதன் காரணமாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவருடைய அந்தஸ்துகளை உயர்த்தி விடுகின்றான் மற்றொரு அடியான் ஒரு வார்த்தையை பேசுகின்றார் மின்சக்தில்லா அல்லாஹுடைய கோபத்திற்குரிய ஒரு வார்த்தையை பேசி விடுகின்றார் லாயுல் கீலஹா பாலன் அதனுடைய தாக்கம் என்ன என்று தெரியாம பேசுறார் அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவோ அது அடுத்தவருக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் இது மாதிரியான எந்த விஷயத்தையும் செய்யாம தெரியாம என்ன செய்யறாருன்னா பேசுகிறார் தெரிஞ்சு பேசுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க தெரியாம பேசுறவங்க நிலையை அல்ல சொல்றான் இன்னைக்கு தெரிஞ்ச என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா அடுத்தவனை நோக அடிச்சாலும் பரவாயில்ல அவன் என்ட வாய கொடுத்துட்டான்ல இனிமே அவன் நிம்மதியா இருக்க கூடாது அப்படின்னு பேசுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம் ஆனா இங்க என்ன சொல்லப்படுதுன்னா உணராமல் பேசுகிறார் உணராமல் பேசினார் அப்படின்னா அதன் காரணமாக அவர் நரகத்தில் எரியப்படுவார் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசலமும் சொல்றாங்க சொன்ன உடனே இந்த மாதிரியான செய்தியை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசலம் சொல்லும் பொழுது முகாதரதி அல்லாஹு கேட்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரை நாங்கள் பேசுவதற்கெல்லாம் பிடிக்கப்படுவோமா நாங்க பேசுறமே பேசுவதற்கெல்லாம் பிடிக்கப்படுவோமா என்று கேட்ட உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை சொன்னார்கள் அதிகமான மக்கள் நரகத்திலே முகங்குப்பற தள்ளப்படுவதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா அவருடைய நாவுகள் செய்த மோசடி என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அவருடைய நாவுகளின் காரணமாகத்தான் அதிகமான மக்கள் நரகத்தில் முகங்குப்பர தள்ளப்படுகின்றார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் மாதி முனி ஜபல் ரதி அல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப நாவு என்ற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதை பேச வேண்டும் என்று சொல்லாம் பேசலாம் எவ்வளவு அழகாக பேச முடியுமோ எவ்வளவு நல்ல வார்த்தைகளை பேச முடியுமோ அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பேசுங்கள் என்ற ஒரு சில ஒழுங்குகளை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் சொல்றாங்க நீங்க மக்கள்கிட்ட பேசுனீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி முதல்ல பேசுங்க யார்கிட்ட பேசினாலும் புரிகிற மாதிரி பேசுங்க புரியாத நிலையில் என்ன செய்யாதீங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்க பேசுனீங்க அப்படின்னா ஒண்ணு ஒரு குழப்பம் ஏற்படும் இல்லை என்றால் மார்க்க அடிப்படையில் ஒரு விஷயத்தை நீங்க பேசுறீங்கன்னா அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் ஒருவேளை தவறாக சொல்லிட்டாங்களோ அப்படின்ற மாதிரியான விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் அதனால் நீங்கள் மக்களிடத்தில் பேசுகின்றீர்களா பேசும் போது அவர்கள் விளங்குவது போல் பேசுங்கள் அவர் விளங்க வைக்கக்கூடிய நிலை என்ன செய்யுங்க நீங்க பேசுங்க என்பதை என்ன செய்யறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசலம் சொல்றாங்க பாருங்க நபி சல்லா அலை வசலம் சொல்லும் போது சொல்றாங்க அதாவது நீங்க ஒரு விஷயத்தை பேசுறீங்க அப்படின்னா அந்த விஷயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த மக்களுக்கு போய் சேர்ற அளவுக்கு நீங்க ஒரு விஷயத்தை சொல்லுங்க யார்கிட்ட நீங்க பேசுறீங்களோ பேசுறவங்களுக்கு அந்த விஷயத்த போய் சேர்ற அளவுக்கு என்ன செய்யுங்க நீங்க சொல்லுங்க இல்ல அவ்வாறு இல்லை என்று சொன்னால் காணலி பாதையும் பித்னா அதன் காரணமாக குழப்பங்கள் ஏற்படுவதற்குமான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதை இவனு மசோதி எல்லாம் சொல்றாங்க இந்த ஹதீஸ் முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது அப்ப நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா பேசுறது புரியணும் பேசுறது விளங்கணும் விளங்குற மாதிரி புரிகிற மாதிரி என்ன செய்யணும் பேசணுமே தவிர நாம் விளங்காமல் புரியாமல் என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாது யாரிடத்தில் எந்த விஷயத்தை பேசினாலும் புரிகிற மாதிரி பேசுங்க புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய நூத்தி இருபத்தி ஏழாவது செய்தி கல்வி என்ற பாடத்துல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது அலி ரதி அல்லாஹ் சொல்றாங்க ஹத்தி சுன்னாச மக்களிடத்தில் பேசுங்கள் பிமா யாரிஃபோன் அவர்கள் புரிகிற விதமா பேசுங்க மக்கள்கிட்ட பேசும்போது அவர்கள் புரிகிற விதமாக நீங்க பேசுங்க 
நீங்கள் விரும்புகின்றீர்களா அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் பொய்யுரைத்து விட்டார்கள் என்று மக்கள் சொல்வதற்கு நீங்கள் விரும்புவீர்களா என்று அலி ரதி அல்லாஹு கேட்கிறாங்க மக்கள்கிட்ட நீங்க ஒரு செய்திய ஒரு உபதேசத்தை செய்யும் பொழுது எப்படி அந்த வார்த்தைகள் இருக்கணும் உங்களிடத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கணும்னா அவர்கள் விளங்குற மாதிரி இருக்கணும் அவர்களை புரிய வைக்கிற மாதிரி நீங்க பேசணும் அவர்கள் புரிய வைக்க முடியாமல் நீங்க பேசுனீங்க அப்படின்னா புரியாததை பேசுனீங்க அப்படின்னா அதனால் குழப்பங்கள் வருவதற்கு மார்க்கத்தில் பித்னாக்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது என்பதை மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது ஆக நாம் பேசும் போது நாம் கவனிக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னன்னா நான் என்ன பேசுறேனோ அது அவருக்கு புரியுதா யார்ட்ட நான் சொல்றேனோ யார்ட்ட பேசுறேனோ அவருக்கு புரியுதா அப்படின்றத என்ன செய்யணும் நம்ம பார்க்கணும் பார்த்துதான் பேச வேண்டும் என்று என்ன செய்து மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது அடுத்ததாக பேசுறதுல பேசித்தான் ஆகணும்னு எந்த அவசியம் கிடையாது ஒருத்தர் பேசணும் அப்படின்னா நான் பத்து பேரை சந்திச்சா அந்த பத்து பேர்ல நானும் என்ன செய்யணும் எல்லாரும் பேசும் போது நானும் பேசித்தான் ஆகணும்ன்ற ஒரு அவசியம் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது என்னால் பேச முடிந்தால் பேசணும் அப்படி நான் பேசுவது நல்லதாக இருந்தால் பேசணுமே தவிர இல்லை என்றால் பேசக்கூடாது நான் பேசுவது நல்லதாக இருந்தா பேசலாம் இல்லனா என்ன செய்ய முடியாது நாம் பேசாமல் இருப்பதே சிறந்தது என்ற ஒரு அடிப்படையும் மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது புகாரி முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி அல்லாஹு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க யார் அல்லாவையும் அருமையினாலே நம்புறாரோ பல்யகுல் ஹைரா அவர் நல்லதை பேசட்டும் இல்லையா அவள எஸ்முத் அவர் வாய மூடி பேசாம இருந்துட்டும் பேசுனா நல்லதை தான் பேசணும் நான் வாய தொடர்ந்து எப்படியாவது பேசி எல்லாரும் பேசும் போது நான் மட்டும் அமைதியா இருக்கிறதா அந்த இடத்துலதான் தப்பு நடக்கும் எல்லாரும் பேசினா நானும் பேசணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று பேசும் போதா என்ன செய்தாங்க பிரச்சனைகள் வருது தேவையற்ற பிரச்சனைகள் வருது தேவையற்ற வார்த்தை பிரயோகங்கள் வருது எல்லாமே வந்துருது அப்ப மார்க்கம் என்ன சொல்றது பேசலாம் நல்லதை பேச முடிஞ்சா பேசுங்க இல்லை என்று சொன்னால் அமைதியாக இருப்பதே மிக சார சிறந்த ஒன்று என்பதை மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது அடுத்ததாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தூய்மையான வார்த்தையாக இருந்தால் அது தர்ம கணக்கில் எழுதப்படும் என்று மார்க்கம் சொல்லி காட்டுது நீங்க பேசுற வார்த்தை நல்ல வார்த்தையாக இருந்தால் தர்மத்தினுடைய அந்தஸ்து கிடைக்கும் ரவி சல்லாஹ் அலை வசனம் சொல்றாங்க அதே புகாரி முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி பாருங்க இத்த குன்னார் நரகத்தை அஞ்சி கொள்ளுங்கள் வலவு பிஷிக்கட்சி தம்பரத்தின் ஒரு பேரிச்சம்பளத்துடைய துண்டையா துண்டையாவது தர்மம் கொடுத்து நரகத்தை அஞ்சிக்குங்க நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதற்கு என்ன வழி அப்படின்னா ஒரு பேரிச்சம்பள துண்டை என்ன செய்ய தர்மமாக கொடு நீ தர்மமாக அந்த பேரிச்சம்பள துண்டை தருவதன் மூலமாக நீ என்ன செய்யலாம் நரகத்திலிருந்து உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹுலை வசனவர்கள் அடுத்து சொல்றாங்க பவல்லம் எஜித் ஷித் கதி தம்பரத்தின் யாரிடத்தில் பேரிச்சம்பள துண்டு இல்லையோ ஒரு பேரிச்சமுள துண்டு கூட தர்மம் கொடுப்பதற்கு இல்லையோ அவர் என்ன செய்யணும் தெரியுமா பக்கலிமத்தின் தையிபா தூய்மையான நல்ல வார்த்தையை பேசணும் நல்ல வார்த்தையை பேசுவதன் மூலமாக நரகத்திலிருந்து உன்னை பாதுகாத்துக்கலாம் நீ பேசுற வார்த்தை நல்ல வார்த்தையா இருக்குது அப்படின்னா அதன் மூலமாக நரகத்திலிருந்து உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசலவங்க சொல்றாங்க அதே போல நபி சல்லாஹ் அலை வசலவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வெறுத்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப கோபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா நிறைய பேசுறாங்கல்ல அவங்க எனக்கு பிடிக்காதுங்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க தெரியுமா அதுலயும் பேச்சுல வந்து என்னைய மாதிரி பேசுறவன் யாருமே இல்ல அப்படின்னு பேசுறவங்க இருக்காங்களா இல்லையா அவங்களை எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் சொல்லும் போது சொல்றாங்க இன்ன அபுகதக்கும் இளைய எனக்கு ரொம்ப வெறுப்பானவங்க யாரு தெரியுமா அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்கிறாங்க இன்ன அபுகதக்கும் இளைய எனக்கு ரொம்ப வெறுப்பானவங்க யாரு தெரியுமா வா அபுகதக்கும் மின்னி மஜ்லிசன் என்னுடைய மஜ்லிசில் இருந்து ரொம்ப தூரமானவர்கள் யாரு தெரியுமா எனக்கு அவரை கண்டா பிடிக்காது என்னுடைய மஜ்லிசுக்கும் அவருக்கு சம்பந்தமே இல்லை என் மஜ்லிஸ்ல இருந்து என்ன செய்யுது ரொம்ப தூரமானவர் யாரு தெரியுமா எங்க இங்க கிடையாது சொல்லிட்டு சொல்றாங்க யோமல் ஹியாமா மறுமை நாள்ல மறுமை நாள்ல சொல்லிட்டு சொல்றாங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்ல அல்லாஹுடைய சொல்றாங்க மூன்று விஷயத்தை சொல்லி காட்டுறாங்க சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க சரசாரூனா யாரு அதிகமாக பேசுறவங்க வல்முத்த சத்தி கூனா யாரு பேச்சில் பெருமையோடு பேசுறது பேசும்போது பெருமையோடு பேசுறது ரொம்ப நிறைய பேசுறது 
அந்த பேச்சில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தன்னை விட மற்றவர்கள் எல்லாம் அறிவற்றவர்கள் தன்னை விட மற்றவர்கள் எல்லாம் அறிவு குறைவானவர்கள் என்னை விட வேறு யாருக்கு விவரம் தெரியாது எந்த நிலையில எவர் பேசுறாரோ இந்த மாதிரியான பண்பு இருக்கும் பொழுது மூன்றாவதாக அவர்களிடத்தில் முத்தஃபைஹி கூன பெருமை என்பதும் சேர்ந்து வந்துவிடும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க மூணுமே ஒன்னு கொண்டு சம்பந்தப்பட்டது சரிசார் ஊனா அதிகமா பேசுறது முத்தசத்தி கூனனா என்னை விட விவரமா பேசுறது யாருமே இல்லைன்ற அடிப்படையில பேசுறது மூன்றாவது என்னன்னா அல் முத்த கபிரோன் பெருமை அடிப்பவர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க முத்த பைஹி கூனனா யாரு சஹாபாக்கள் கேட்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே கத அலிம்னா சரசாரூன வல் முத்த சத்தி கூன எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் சரசானுன்னா யாருன்னு தெரியும் முத்தசத்தி கூனனா யாருன்னு தெரியும் முத்தஃபைஹி கூனனா யாரு அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய நேரத்துல அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய சொல்றாங்க அல் முத்தக்கபிரோன் அவர்கள் தான் பெருமை அடிக்கக்கூடியவர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய சொல்றாங்க அப்ப பேச்சில் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா பெருமை இருக்கக்கூடாது நீண்ட பேச்சா பேசக்கூடாது வாய கொடுத்தா நிக்க முடியாதுன்னு ஓடுற மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது பேசுறமா தேவை இருந்தால் பேசணும் இல்ல அமைதியா இருந்தும் தேவை இருந்தால் பேசலாம் பேசுவது என்பது ஒருத்தர் பேச ஆரம்பிச்சா பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு அந்த மாதிரியான ஒரு நீண்ட பேச்சுக்கு என்ன செய்யல மார்க்கம் இடம் கொடுக்கவே இல்லை அப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்காதீங்க கசரத்துல் கலாம் கசரத்து கலாம் என்பது என்பது மார்க்கம் இருக்கக்கூடிய ஒன்று உமர் அதிகலான்னு சொல்றாங்க மங் கசுர கலாமுகு யார் வார்த்தைகளை அதிகப்படுத்துகின்றாரோ அவர் வீழ்ச்சியின் பக்கம் போயிட்டார் அப்படிங்கிறார் வீழ்ச்சியின் பக்கம் போயிட்டாரு அப்ப நீங்க என்ன செய்யாத நிறைய பேசாதீங்க வள 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 வளன்னு பேசாதீங்க பேசுவதை என்ன செய்யுங்க அழந்து பேசுங்க சொன்னாங்களா இல்லை அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன அல்லாஹுடைய தூதருடைய பேச்சு எப்படி இருந்திருக்கு தெரியுமா நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லமுடைய பேச்சை பற்றி என்ன செய்யறாங்க சகாபாக்கள் சொல்றாங்க பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லமுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி சொல்லும் போது சொல்றாங்க நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் பேச ஆரம்பித்தார்கள் என்றால் அவங்களுக்கு <laughs> சுருக்கமான வார்த்தையை சொல்லி அதிகமான விளக்கத்தை சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்ப அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு தந்திருக்கிறான் ஆனா எப்போதுமே நபி சல்லாஹ் அலை வசனுடைய பேச்சை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாலாம் பேச மாட்டாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் ஒருத்தர் பேச முன்னால ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அப்படின்னா அல்லாஹுடைய தூதர் பேச பேச பேசி முடிச்சோடனே இன்னைக்கு நபி சல்லா சொல்லாம் ஐம்பது வார்த்தை பேசினாங்க அல்லது முப்பத்தஞ்சு வார்த்தை பேசினாங்க நூறு வார்த்தை பேசினாங்க என்று எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தான் அல்லாஹுடைய தூதர் பேசுவாங்க இப்படித்தான் நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லமுடைய பேச்சு இருந்துச்சு அவங்க எதை சொன்னாங்களோ அது அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு அதிகமா பேசாதீங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யல அவங்க வந்து நிறைய வளவலன்னு பேசினதே கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் வளவலன் என்ன செய்ய மாட்டாங்க பேசவே மாட்டாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரியான பேச்சுக்கள் இருந்ததே கிடையாது அது இல்லாம உன்னொரு ஒரு நடைமுறை என்னன்னா அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட இருந்து சஹாபாக்கள் கற்றுக்கொண்ட மிக முக்கியமான ஒரு நடைமுறை என்ன அப்படின்னா நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒருவர் பேசினார்கள் என்றால் அந்த நேரத்தில் இவர்கள் அமைதியாக இருந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு வழக்கத்தையும் சஹாபாக்கள் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டாங்க அவரே பேசிட்டு இருக்கிறாரு நம்ம பேசாம இருந்தா நம்மள என்ன நினைப்பான் அப்படின்றதுக்கா நம்ம நாலு வார்த்த விஷயத்தை பேசுறது அப்படி இருக்கா இல்லையா ஆனா அந்த ஒரு வழக்கம் சஹாபாக்கள் இருந்துச்சானா இல்ல பாருங்க அவருடைய நிலையை பற்றி சொல்லும் பொழுது சகாபாக்கள் எப்படி இருந்தாங்க பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா அமைதியாக இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தால் அமைதி என்பது தான் அவர்களிடத்தில் மேலோங்கி இருந்தது என்று சகாபாக்களுடைய ஒட்டுமொத்த நபி சோழர்களுடைய பண்பாக சொல்லப்படுது இது ஒருவர் இப்படி இருந்தாரு இன்னொருத்தர் இப்படி இருந்தார் இல்ல ஒட்டு மொத்தமாக நபி சோழர்களுடைய பண்பே இப்படித்தான் இருந்தது என்ன செய்யறாங்கன்னா சொல்லி காட்டுறாங்க அப்படின்னா நீங்க பாத்துக்கலாம் நிறைய இடங்கள்ல பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் பல நேரங்களிலே கேள்வி கேட்கும் பொழுது அமைதி தான் பதிலாக சகாபாக்கள் இருந்து வரும் ஏன்னா வார்த்தை பிரயோகங்கள் விஷயத்துல அல்லாஹுடைய தூதர் கவனம் செலுத்த சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுனால ரொம்ப கவனமாக என்ன செய்வாங்க பேசுவாங்க உரையாடுவாங்க இது மாதிரியான ஒரு நடைமுறை என்பது என்ன அப்படின்னா சஹாபாக்கள் இருந்துச்சு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி தந்த அடிப்படையில் என்ன செஞ்சுன்னா சஹாபாக்களிடத்திலும் இருந்தது என்பதை என்ன செய்யணும் நாம் கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது 
அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹன் சொல்றாங்க இன் அல்லாஹ கரிகளுக்கும் சலாசன் அல்லாஹுத்தானா உங்களிடத்தில் மூன்று விஷயத்தை வெறுக்கிறான் உங்களிடத்துல மூன்று விஷயத்தை வெறுக்கிறான் ஒன்று என்னன்னா கேள்விப்பட்டதெல்லாம் பேசுறது கேள்விப்பட்டதை எல்லாம் பேசுவதற்கா இல்லையா இது அல்லாஹ் வெறுக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் இன்னல்லாக கரிகலக்கும் சலாசன் மூன்று விஷயங்களை உங்களிடத்தில் அல்லாஹ் வெறுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க முதலாவது என்ன கீழ் வக்கால் கேள்விப்படுறது பேசுறது இதுதான் பிரச்சனையே எதெல்லாம் கேள்விப்படுறோமோ கேள்விப்பட்டதெல்லாம் பேசிடுவோம் கஃபாவில் மரி கதிபன் ஒரு மனிதன் பொய்யன் என்பதற்கான மிகப்பெரிய அடையாளம் என்ன தெரியுமா கேட்டதையெல்லாம் பேசுவதுதான் ஒரு மனிதன் பொய்யன் என்பதற்கான அடையாளம் என்பதை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது அல்லாஹ் வெறுத்துறான் அல்லாஹ் நம்மளை வெறுத்துருவான் ஏ எப்படிப்பா இதை சொல்ற கேள்விப்பட்ட பேசுற கேள்விப்பட்ட சொன்ன அவர் சொன்னாரு இவர் சொன்னாரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு பேசுற விஷயமா இருக்கா இல்லையா இது அல்லாஹ் நம்மை வெறுக்கக்கூடிய காரியம் தீல் வக்கால் கேட்டது சொல்றது என்ற அடிப்படை என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது என்று சொல்றாங்க அடுத்ததாக மால் பொருளாதாரத்தை வீணடிப்பது தேவையில்லாம காசு செலவழிச்சு அல்ல வெறுத்துருவான் நீங்க செலவழிங்க தேவையில்லாம செலவழிக்கிறீங்களா அல்லாஹ் உங்களை வெறுத்து விடுவான் அடுத்ததாக வக்கசு சுஆல் அதிகமாக கேள்வி கேட்டாலும் அல்லாஹ் உங்களை வெறுத்துரும் அதிகமா கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப அறிவாளிக்க அர்த்தம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதிகமா கேள்வி கேட்டா அதுலயும் கேள்வி கேட்கிறவன் நினைச்சுக்குவாரு நான் கேட்ட கேள்வி எந்த பதிலே சொல்ல முடியல பாத்தீங்களா அது அவருக்கு வந்து என்ன செய்வோம் ரொம்ப கேள்வி கேட்பது என்பது ஒரு அறிவுக்கான ஒரு அடிப்படை நினைச்சுக்கிறாங்க ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் கசரத்து சுவால் அதிகமாக கேள்வி கேட்பதை அல்லாஹ் வெறுக்கிறாங்கிறாங்க உன்னே நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லாம் அதிகமாக கேள்வி கேட்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன வார்த்தை என்ன அதிகமா கேள்வி கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் அழிந்ததற்கான காரணம் அதிகமான கேள்வி கேட்பது தான் அதிகமான கேள்வி கேட்பதுதான் உங்களில் முன்னிருந்தவர்கள் அறிந்தது அழிந்ததற்கான காரணம் என்று தேவை இருக்குது தேவைப்படுது அப்படின்னா கேட்கல தப்பு சொல்லல ஆனால் தேவையில்லாமல் கேள்விகளை அதிகப்படுத்துவதன் நோக்கமாக கொண்டு தன்னை ஒரு அறிவாளியாக தன்னுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு நிலையை ஒருவர் அமைத்து கொண்டார் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அல்லாஹுடைய வெறுப்பிற்கு ஆளாகி விடுவார் என்பதை மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது அதுக்கு அடுத்தபடியாக நாம் யாரிடத்தில் பேசினாலும் சலாம் இல்லாமல் பேச்சை ஆரம்பிக்க கூடாது அப்படி ஆரம்பிச்சா நம்ம என்ன செய்யணும்ன்ற ஒரு கட்டளையும் மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகின்றது சலாம் இல்லாமல் ஒருவர் ஆரம்பிக்கிறார் அதை நம்ம ஆரம்பிச்சிடுறோம் அப்படி ஆரம்பிச்சா என்ன செய்யணும் என்பதை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹுடைய வசலாம சொல்லி காட்டுறாங்க பாருங்க தபுராணியில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி மம்பத அல் பில் கலாமி கபல சலாம் சலாத்திற்கு முன்னால் சொல் சொற்களை கொண்டு வார்த்தைகளை கொண்டு பேச அவர் ஆரம்பித்து விடுகின்றாரோ ஃபலா துஜீபு அவருக்கு பதிலே சொல்லாதீங்க அவர் என்ன கேட்டாலும் பதில் சொல்லாதீங்க அப்படிங்கிற மார்க்கு ஒருத்தர் வந்து உங்கள்ட்ட சலாம் சொல்லணும் சலாம் சொல்லிட்டு உங்கள்ட்ட பேசணும் சலாம் சொல்லாம பேசுறாருன்னா அவருக்கு பதில் சொல்லாது மார்க்கம் சொல்லி தந்த ஒரு நடைமுறை பேச்சினுடைய நாம் கவனிக்க வேண்டிய உரையாடல்கள் போது நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அப்ப யார் வந்தாலும் சலாம் சொல்லணும் சலாம் சொல்லிட்டு என்ன செய்யணும் பேச்சை ஆரம்பிக்கணும் ஒருவர் சலாம் சொல்லாம ஆரம்பிச்சா அவருக்கு எந்த பதிலும் சொல்ல என்னங்க நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்க பேசாம இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிக் கொடுத்து இந்த நடைமுறை இருந்தது என்றால் நம்மிடத்தில் ஒரு ஒழுங்கு வரும் எதை இருந்தாலும் சலாத்தை கொண்டு ஆரம்பிப்பது சலாத்தை கொண்டு முந்துவது என்ற ஒரு அழகான ஒரு நடைமுறை வந்துடும் அப்ப மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி தருது யாராவது ஒருவர் ஆரம்பித்தால் மம்பத அபில் கலாமி கபல சலாம் சலாத்திற்கு முன்னால் பேச்சை ஆரம்பித்தால் ஃபலா துஜீபு அவருக்கு பதிலளிக்காதீர்கள் என்ற விஷயத்தை என்ன செய்து சொல்லி காட்டுகின்றது அதுக்கு அடுத்தபடியாக நாம் இந்த பேச்சுக்கள் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒருவர் உங்களிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்கின்றார் அது ரகசியம் என்று சொன்னாலும் ரகசியம் இல்லை என்று சொன்னாலும் அதை வெளியே சொல்லாதீங்க அப்படிங்கிற மார்க்க யார்ட்டையும் சொல்லாதன்னு சொன்னாதான் வெளியே சொல்லக்கூடாதுன்னு கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க ஒரு மனிதர் உங்களிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகின்றார் அவர் எதுவுமே சொல்லனா கூட அது அமானா அப்படிங்கிற மார்க்கம் அபுதாவதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய மிகச்சரியான செய்தி என்னன்னா ஒரு மனிதர் உங்களிடத்தில் பேசுகின்றார் பேசிவிட்டு திரும்பி சென்று விடுகின்றார் அது அமானிதமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த விஷயத்தை நம்மள்ட்ட வந்து ஒருத்தர் உட்கார்ந்து பேசுறார் அப்படின்னா அதுக்கான காரணம் என்ன இவர்கிட்ட நான் பேசினால் சரியாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் தான் நம்மள்ட்ட வந்து உட்கார்ந்து பேசுறார் அப்படி அந்த பேச்சை கேட்கக்கூடிய நீங்கள் அதை கேட்டா ஒரு அமானிதமாக வச்சுக்கோங்க அதை வெளியே சொ
இன்னைக்கு அமானிதமாக வச்சுக்கங்கன்னு சொன்னா கூட நம்ம அத பல அமானிதமாக்கிருவோம் அப்படிதானே என்ட ஒருத்தர் ரகசியம் சொல்லி இருக்கிறார் யார்ட்டையுமே சொல்லாத அப்பா என்ற யார்ட்டையுமே சொல்லாதன்னு தான் சொன்னாரு இருந்தாலும் நான் ஒன்ட சொல்றேன் நீ யார்ட்டையும் சொல்லனா அவட்ட சொல்லுவார் முடிஞ்சா இல்லையா அங்கே அமானிதமோ சரியாயிருச்சு அதே மாதிரி என்ன செய்யும் அது தொடருதா இல்லையா ஆனால் பேசினாலே உன்னிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொன்னாலே அதை வெளியே சொல்லாத அதுதான் நீ உன்னுடைய பேச்சின் மூலமாக நீ கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலையுசன் சொல்லி காட்டுறாங்க அதே போல ஒரு மனிதனுக்கு வாதத்திறமை ஒன்று இருக்குங்க வாதத்திறமை பெரிய விஷயம் ஆனால் அந்த வாதத்திறமை இருந்தும் எந்த மனிதன் தன்னை அடக்கி வைத்துக் கொள்கின்றானோ அந்த வாதத்திறமையை பெருசா வெளிப்படுத்தாம சரியான முறையில் இருக்கின்றானோ அவனுக்கு சொர்க்கத்திலே ஒரு ஓரத்தில் ஒரு இடத்தை நான் ரிசர்வேஷன் பண்ணி தரேங்கிறாங்க நபி சொல்லதாசன் இருக்கு ஆற்றல் இருக்கு அவருக்கு நல்ல வாத திறமைக்கான எல்லா விதமான ஆற்றலும் இருக்குது ஆனா அதை பயன்படுத்த மாட்டார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க எதுக்கு தெரியுமா சொர்க்கத்தில் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு வீட்டிற்கு நான் பொறுப்பாளனாக இருக்கிறேன் யாருக்கு லிமன் தரக்கல் மிராவின் யார் ஒருவர் வாதம் செய்வதற்கு தகுதியானவராக இருந்தும் வாதம் செய்வதற்கான ஆற்றல் இருந்தும் தன்னுடைய பேச்சாற்றலால் மக்களை கவரக்கூடிய எல்லா விதமான ஆற்றல் இருந்தும் எவர் அமைதியாக இருக்கின்றாரோ அதிலெல்லாம் ஈடுபடாமல் இருக்கின்றாரோ அவருக்கு சொர்க்கத்திற்கு நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கின்றேன் அவருக்காக சொர்க்கத்தில் ஒரு வீட்டிற்கு நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கின்றேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப இதெல்லாம் இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம இடத்துல எவைகள் எல்லாம் திறமையாக நினைக்கிறோமோ எவைகளை எல்லாம் பாக்கியமாக நினைக்கிறோமோ அந்த விஷயத்தில் மார்க்கம் நம்மை எப்படி நடக்க சொல்கின்றது என்று பாருங்க ஏன்னா இன்னைக்கு மனுஷன்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதமாக இந்த நாக்கு இந்த பேச்சு தான் இருக்குது பேசாம இருக்கிறதே கிடையாது பேசாம நம்மளால எதையுமே செய்ய முடியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது பேச வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை பேச்சை எப்படி பேச வேண்டுமோ உங்களுடைய உரையாடல்களை எப்படி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டுமோ அந்த அடிப்படையில் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன் என்று சொன்னால் மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான உபதேசம் ஏன் தெரியுமா நீங்கள் கண்காணிக்கப்படுறீங்க பாதுகாவலர்களை வைத்து அல்ல உங்களை கண்காணிக்கிறான் அந்த பாதுகாவலர்கள் என்ன செய்வாங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு எதிராக நின்று விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இவ்வளவு விஷயங்களையும் என்ன செய்யுது அப்படின்னா மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது அடுத்ததாக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உங்களுடைய உரையாடல்கள் சப்தத்தை கூட்டி விடாதீர்கள் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சப்தத்தை கூட்டலனா உரையாடுறதா அதுக்கே வேலை இல்லைன்னு சொல்லணும் அப்படிதானே சப்தம் மட்டும் இல்லைனா எங்க போய் பேசுறது சப்தம் தான் என்ன செய்ய நமக்கு அவசியமான ஒன்றா இருக்கு பேச்சுல யாருடைய பேச்சுல யாருடைய குரல் உயர்கின்றதோ அவர் தான் வெற்றி பெற்றவர் ஆயிடுறார் ஆனால் குரல் உயர்வதை மார்க்கம் விரும்புதா குரல் உயர்த்தி பேசுவதை அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதர் விரும்புறாங்களா கண்டிப்பாக விரும்புறதே இல்லை குயல் குரலை உயர்த்துவதால் எந்த விதமான பயனும் கிடையாது நம்ம அதுல கவனமா இருக்கணும் பாருங்க அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் திருமுறை குரான் சொல்லி காட்டுகின்றான் முப்பத்தி ஓராவது அத்தியாயத்தினுடைய பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சொல்லும் போது ஒரு தந்தை தன்னுடைய மகனுக்கு செய்த உபதேசமாக லுக்மான் என்ற ஒரு நல்லவர் செய்த உபதேசத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நமக்கு சொல்லும் போது சொல்கின்றான் சப்தத்தை குறைத்துக் கொள் சப்தத்தை குறைத்துக் கொள் பேசலாம் பேச வேணான்னு சொல்ல ஆனால் உன்னுடைய சப்தம் உயர்ந்து விடக்கூடாது சப்தத்தை உயர்த்தி விடக்கூடாது சப்தத்தை குறைத்துக்கொள் இன்ன அங்கரல் அஸ்வாத்தி இல்ல சவுத்துல் ஹமீர் சப்தத்திலேயே வெறுக்கத்தக்க சப்தம் கழுதையினுடைய சப்தம் அப்ப என்ன சொல்ல வருது மார்க்கம் நீ கத்தி பேசினா என்று சொன்னால் அல்லா உன்னை வெறுத்து விடுகின்றார் உன்னுடைய சொ குரல்கள் உயர்கின்றது என்று சொன்னால் அல்லா உன்னை வெறுத்து விடுகின்றார் என்பதைத்தான் மார்க்கம் நமக்கு மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றது ஆக நாம் உரையாடலாம் பேசலாம் உரை மக்களுக்கு உபதேசம் செய்யலாம் எது வேண்டுமானாலும் தடையில்லை ஆனால் அவைகளை என்ன ஒழுங்கு அடிப்படையில செய்ய வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லி இருக்கின்றதோ அந்த அடிப்படையில் நான் செய்யும் பொழுதுதான் நான் நன்மையை பெற முடியும் இல்லை என்று சொன்னால் இதே நாவால் நாம் நஷ்டமடைந்தவனாக நானை மறுமை நாள் நிற்பேன் என்ற ஒரு விஷயத்தை தான் மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது இறுதியாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு செய்தி புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இரண்டு உதடுகளுக்கு மத்தியிலும் இரண்டு தாடைகளுக்கு மத்தியிலும் இரண்டு தொடைகளுக்கு மத்தியில் உள்ளதையும் எவர் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றாரோ அது மண்ணுலகுல் ஜன்னா அவர் சொர்க்கம் செல்வதற்கு நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கின்றேன் என்றார் 
கற்போடு நெருக்கமாக பேசப்படுவது நாவு கற்போடு நெருக்கமாக பேசப்படுவது பேச்சு இரண்டு தாடைகளுக்கு மத்தியில் உள்ளதையும் இரண்டு தொடைகளுக்கு மத்தியில் உள்ளதையும் எவர் சரியான முறையில் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றாரோ அவர் சொர்க்கம் செல்ல நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கின்றேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆக அன்பானவர்களே நாம் பேசலாம் பேசுவோம் நல்லதை பேசுவோம் அழகானதை பேசுவோம் சரியானதை பேசுவோம் தேவைப்பட்டால் பேசுவோம் இல்லை என்றால் அமைதியாக இருப்போம் அந்த அமைதி என்பதை நம்மைக்கு மறுமையில் வெற்றியை தேடித்தரும் அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ்விடத்தில் வெற்றி வரக்கூடிய நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் பாதுகாப்பவர்களால் கண்காணிப்பவர்களால் சரியான முறையில் கண்காணிக்கப்பட்டு சரியான பதிவாக அல்லாஹ்விடத்தில் பதியப்பட்டு நாளை மறுமை நாளிலே வெற்றி பெறக்கூடிய நல்ல மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உங்களையும் என்னையுமாக்கி அல்புரிவானாக வாஹ்ருத் அவானான் அல்ஹமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் வசலாத்து வசலாமு அலா ரசூல் ஹிலமீன் முஹமது வாலிஹி வசஹபி அஜ்மை நம்மாபாத் فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أنبانا ورخلا وري ألهانا ترننجل نمك كدائكم بلده أنت ترننجل مجد شريانا مرئيل پائن بدتي كل ذلك إن بده الله نمك تندرك كوديه ور باقية ماها باقنا அந்த அடிப்படையில் நாளை முதல் ஒரு ஐந்து ஆறு நாட்கள் விடுமுறை காலங்களாக இருக்குது இந்த விடுமுறை காலங்கள் என்பது நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மளோடு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த காலங்கள் இந்த காலங்களை நாம் எப்படி கழிப்பது என்ற ஒரு யோசனை வந்து பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் இருக்கும் பல பேர் அதை கஷ்டமாக நினைப்பாங்க ஏழு நாள் லீவ் விட்டாங்க என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு கஷ்டமாக நினைக்கக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க இந்த ஏழு நாட்களை ஐந்து நாட்களை எப்படி நாம் பயன்படுத்திக் கொள்வது நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மளோடு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி தருவதற்கான வாய்ப்புகள் நமக்கு கிடைக்குமா அப்படின்றத நீங்கள் என்ன செய்யுங்க யோசித்து அதற்கான நேரங்களை செலவிடுங்க ஏன்னா நாளைக்கு நம்ம போகும் பொழுது நாம் இங்கே எதையெல்லாம் தயார் செஞ்சு கொண்டு போகிறோமோ அதுதான் நாளைக்கு மறுமை நாளில் பயனளிக்கும் அப்படி நாம் தயார் செய்வதில் மிக முக்கியமானவர்கள் யார் அப்படின்னா நம்முடைய வாரிசுகள் தான் அல்லா சொல்கிறேன் யா ஐயோ அல்லதீன ஆ மனுத்தக்குல்லா வல் தந்தூர் நஃசும்மா கத்தமத்லி கத் நம்பிக்கையாளர்களை அல்லாஹாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் நாளை எதை தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றது என்பதை பார்த்து கொள்ளட்டும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லிட்டு திருப்பி சொல்றான் வத்தக்குல்லா இன் அல்லாஹ் ஹபீர் அம்பிமா தாமலுன் அல்லாஹை பயந்துக்கங்க நீங்கள் என்னவெல்லாம் செய்கிறீங்களோ எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் நன்கு ஆராய்ந்து அறியக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆல நமக்கு சொல்றான் அதனால நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு செலவிடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்புகளை நாம் பெறுகின்றோம் அந்த வாய்ப்பை பெறும் பொழுது அவர்களால் நாளை மறுமையில் நான் பயன்பெற வேண்டும் அவர்களும் என்னால் பயன்பெற வேண்டும் அவர்களால் நான் பயன்பெற வேண்டும் ஏன்னா இவர்களால் பயனற்ற ஒரு நிலையும் நாளை மறுமை நாளில் வரலாம் யா ஐயோ அல்லது நாமனு இன்னும் இன் அஸ்வாஜிக்கும் அவுலாதிக்கும் அது அல்லக்கும் அப்படிங்கிறான் நம்பிக்கையாளர்களே உங்களுடைய உறவு உங்களுடைய துணைகளும் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் உங்களுடைய எதிரிகள் பஹதருகும் அவருடைய விஷயத்துல எச்சரிக்கையாக இருங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து மார்க்கம் சொல்லி காட்டுது ஆக அந்த அடிப்படையில் நம்முடைய பிள்ளைகள் நாளை நமக்கு எதிரிகளாக ஆகிவிடக்கூடாது அதனால் அந்த பிள்ளைகளை நல்ல ஒரு ஒழுக்கத்தின் அடிப்படையில் வளர்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்புகளை இந்த ஐந்து நாட்களில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஐந்து ஆறு நாட்களில் ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் உங்களால் செலவிட முடியுமோ செலவிட்டு மார்க்க விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களை சொல்லித்தருவதற்கான தருணங்களாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதோடு சேர்த்து அதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுற இடத்தை பயன்படுத்திங்க அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் நம்முடைய ஜமாத்தின் சார்பாக நமது பள்ளியில் வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு அரை நாள் மாணவர்களுக்கான ஒரு ஒழுக்க பயிற்சி வகுப்பு என்ன செஞ்சிருவோம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் அல்லாஹை பற்றி அறிவதோடு இன்றைய அந்த பருவத்தில் அவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்ன அதை எப்படி படிப்பினையாக பெறுவது அப்படின்றதுக்கான அல்லாஹாவை அறிவோம் என்ற தலைப்பிலும் இளைய சகாபாக்களும் இளைஞர்களும் என்ற தலைப்பின் கீழாக ஒரு தர்பியா வகுப்பும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த வகுப்பு நடைபெறுகின்றது அந்த வகுப்பிலும் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் உங்களுடைய பசங்களை அதாவது ஏழாம் வகுப்பு முதல் கல்லூரி வரை படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்குது அதில் என்ன செய்ய உங்களுடைய பிள்ளைகளை அனுப்பிவிடுங்க அதன் மூலமாக நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு சின்ன ஒரு வழி 
ஒரு ஏற்படுத்த ஒரு வழிகாட்டுதல் மட்டும்தான் அதை பிடித்துக் கொண்டு அதை தொடர்ச்சியாக செல்ல வேண்டிய ஒரு கடமையும் பொறுப்பும் உங்களுக்கு இருக்குது அதே போல நம்முடைய ஏற்கனவே பல முறை தொடர்ந்து சொல்வதுதான் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சரியான மார்க்க கல்வியை குரான் சொன்ன அடிப்படையில் கொடுப்பதற்காக காலை மாலை இரண்டு நேரங்களிலும் நாம் மக்தம் மதரசாக்களும் நடத்தி வருகின்றோம் சரியான அகிதாவின் அடிப்படையில் சொல்லித்தரப்படக்கூடிய இந்த ஸ்தாபனத்திலே உங்களுடைய பிள்ளைகளை சேர்ப்பதன் மூலமாக நல்ல ஒரு கல்வி இறை கல்வியை பயன்படுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் பிள்ளைகளை சரியான சாலிகான குழந்தைகளாக வளர்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பையும் என்ன செய்யுங்க சரியானவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதே போல இந்த விடுமுறை காலத்தை இன்னும் சரியான முறையில் நடத்துவதற்காக பெரியவர்களுக்கான ஒரு வகுப்பு வந்து நம்முடைய காஞ்சி மாவட்டம் ஜம்மியாவுடைய சார்பாக இன்ஷாலா உக்கம் பெரும்பாக்கம் மர்க்கஜில் வைத்து ஒரு நாள் தருபியா வகுப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த விடுமுறையை வந்து வீணாக கழித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு மார்க்கத்தோடு தொடர்பு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆக இதெல்லாம் நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது நாளை ஏதாவது ஒன்றை சேர்த்துட்டு போகலாம் அங்கே போகும் பொழுது நம்மள்ட்ட ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அதன் மூலமாக வெற்றி பெறலாம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அப்படிப்பட்ட வெற்றிக்குரிய மக்களாக நம் அனைவரையும் ஆக்கி அல்புரிவானாக இன் அல்லாஹ் யம் ரபில் ஆதில் அலி அஹ்சான் வஈதா இதில் குர்பா வயன்ஹா அனில் ஃபஹ்ஷா இவல் முன்கர் இவல் பகி யாதுக்கும் லாலுக்கும் ததக்கரோன் வலதிக்குர் உல்லாஹி அக்பர்